আমরা এখন কথা বলবো আলহাজ মোহাম্মদ মাইনুল হোসেন খান নিখিল সভাপতি বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ ঢাকা মহানগর উত্তর উনি আমাদের ঢাকা পনেরো আসনে ক্যান্ডিডেট উনি আমাদের কিছু কথা বলবে নির্বাচন প্রসঙ্গে আপনাকে ধন্যবাদ আমার নাম আলহাজ মাইনুল হোসেন খান নিখিল সভাপতি ঢাকা মহানগর যুবলীগ উত্তর আওয়ামী যুবলীগ উত্তর আপনাদের মাধ্যমে টাকা পনেরো আসনের সর্বস্তরের জনগণকে জানাই আমার পক্ষ থেকে রক্তিম শুভেচ্ছা অভিনন্দন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আজকের এই অনুষ্ঠান সংগত কারণেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি বাংলাদেশের মানুষ এখন যথেষ্ট সচেতন তারা ভালো করে বুঝতে পারে কোনটা সৎ নেতৃত্ব কোনটা অসৎ নেতৃত্ব আমি মনে করি বিশ্বাস করি মনে প্রাণে যে একজন সৎ মানুষের হাতে যদি একটি মসজিদ থাকে সে মসজিদটি আলোর মুখ দেখবে একটি সৎ মানুষের হাতে যদি একটি মসজিদ মাদ্রাসা এতিমখানা স্কুল কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাই বলেন না কেন সেই প্রতিষ্ঠানটি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে ঠিক তেমনিভাবে একটি সমাজ ব্যবস্থা ধরেন কাউন্সিলার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কিংবা সংসদ সদস্য যাই বলেন না কেন কিংবা মন্ত্রী তাদের হাতে যদি সৎ নেতৃত্বের হাতে থাকে সেই নির্দিষ্ট এলাকাটি আলোর মুখ দেখবে এটাই স্বাভাবিক ঠিক তেমনিভাবে একটি রাষ্ট্র যদি একটি সৎ মানুষের হাতে থাকে সেই রাষ্ট্রটি আলোর মুখ দেখে তার বাস্তব প্রমাণ কিন্তু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা তিনি বিশ্বের সৎ নেতৃত্বের মধ্যে এখন তৃতীয় স্থান অধিকার কারণে আর ওনার সততার কারণেই বাংলাদেশ আজকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে পৃথিবীর বুক থেকে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পতাকা তুলে ধরেছেন শুধু তাই নয় একজন সৎ মানুষের শক্তি থাকে পাহাড় সমান আর সেই শক্তির বলেই উনি বিশ্বের সকল ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করে দেশীয় বিদেশীয় সকল ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করে বাংলাদেশের মানুষ মানুষের জন্য নিজের জীবনকে বাজি রেখে কাজ করে যাচ্ছেন সেই কারণেই বাংলাদেশ আজকে পৃথিবীর বুকে আজকে একটি মর্যাদার আসনে উপস্থিত হতে পেরেছে আমি এই কথাগুলো বললাম এই কারণেই মানুষের কল্যাণে কাজ করে আল্লাপাকের সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় যে কাজটি করে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মুজিব উনি সারাটি জীবন এদেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন এই দেশটির জন্য ওনার জীবন বাজি রেখে এই দেশটি বাংলাদেশের মানুষকে উপহার দিয়ে গেলেন ঠিক তেমনিভাবে ওনার সুযোগ্য কন্যা রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা মানুষের কল্যাণে কাজ করে আল্লাপাকে সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করছেন উন্নত কারণে আমি একজন বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মী হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একজন কর্মী হিসাবে আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে মানুষের কল্যাণে কাজ করার মধ্য দিয়ে আল্লাপাকে সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এবং একজন রাজনৈতিক নেতার মঞ্চ থেকে কিংবা একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব খুব সহজেই মানুষের কল্যাণে কাজ করে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে কারণ সাধারণ মানুষ বিপদগ্রস্ত মানুষ কোনো বিপদে পড়লে ছুটে আসে রাজনৈতিক নেতার কাছে সেই রাজনৈতিক নেতা কি সেই মানুষটি বিপদের সুযোগ গ্রহণ করবে না তার বিপদে তার পাশে থেকে তার কল্যাণে কাজ করে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করবে যে কাজটি করে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মুজিব যে কাজটি করছেন আমাদের প্রিয় নীতি রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা তারই একজন কর্মী হিসাবে আমিও এ এলাকায় আমার যতটুকু শক্তি সামর্থ্য আছে তা দিয়ে আমি এ এলাকার মানুষের কল্যাণে কাজ করে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করছি আমি বিগত দুই হাজার আট সালের নির্বাচনেও এখানে মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলাম কিন্তু সেদিন আমি দ্বিধা দ্বন্দ্বে ছিলাম যে আমি আমাকে যদি নৌকা উপহার দেয় জনগণকে আমাকে ভোট দিবে কি না দু হাজার চোদ্দো সালেও কিন্তু আমি সেই দ্বিধা দ্বন্দ্বে ছিলাম কিন্তু আজকের দিনে এসে আল্লাহ পাকের অশেষ মেহরবানিতে আমি বলতে পারি যে এলাকার মানুষ এলাকার জনগণ আমার উপর আস্থা বিশ্বাস অনেক বেশি এখন কারণ এলাকার মানুষের সাথে থেকে দীর্ঘদিন 
মানুষের সুখ দুঃখের সাথী হয়ে এই এলাকার মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি সেই আলোকেই আমি বলতে চাই যে যদি আল্লাহ পাকের হুকুম আসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যদি আমাকে নৌকা উপহার দেয় তাহলে অবশ্যই আমি এই এলাকা থেকে নৌকা জয়যুক্ত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দিতে করব আর উন্নয়নের বিষয়টি এটা নির্দিষ্ট কোনো এরিয়ার জন্য কারো কোনো অবদান থাকার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা বাংলাদেশটি তার মাথার ভিতর বাংলাদেশের কোথায় কোন ওয়ার্ডে কোন এলাকায় মানুষের কল্যাণে মানুষের উন্নয়নের সাথে মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির সাথে কাজ করতে হবে সেই বিষয়টি ওনার কাছে পরিষ্কার তাই আমি বিশ্বাস করি যে দেশ ও জাতির কল্যাণে দেশের উন্নয়নের সাথে আল্লাহ পাকের একটি রহমত সেটি হলো আমাদের প্রিয় নেত্রী রাষ্ট্র অনেক শেখ হাসিনা আর আমি মনে করি পৃথিবীতে যুগে যুগে নবী রাসুলটা আসছেন পদগ্রস্ত মানুষকে পদ দেখানোর জন্য এখন কিন্তু নবী রাসুল আসেন না এখন আসেন আল্লাহ পাকের অলি কিংবা আল্লাহ পাকের প্রিয় মানুষগুলো আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আল্লাহ পাকের একজন প্রিয় মানুষ এই মানুষটা কি দুই হাজার চার সালের একুশে আগস্ট তৎকালীন বিএনপি জামাত গ্রেন্ড হামলার মধ্য দিয়ে তার প্রাণ কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন সেদিন চব্বিশটি প্রাণের প্রাণ তারা কেড়ে নেয় কিন্তু সেদিন আল্লাহ পাকের অশেষ মেহরবাণীতে আল্লাহ পাক তার রহমতের ফেস্তা পাঠিয়ে কুদ্রতি চাদর বিছিয়ে এই মানুষটিকে রক্ষা করেছিলেন এই দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্য আমি সেই মানুষটির জন্য আপনাদের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশ সহ ঢাকা পুনর্বাসন সকল মানুষের কাছে দোয়া চাই আল্লাহ পাক যেন ওনাকে আরও দীর্ঘ হাত দান করেন উনি যেন এদেশের মানুষের কল্যাণে আরও বেশি বেশি কাজ করতে পারেন আমাদের একটাই লক্ষ্য এখন যে মানুষটি নিজের জীবনকে বাজে রেখে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে বাবা মা ভাইদেরকে হারিয়ে আত্মীয় স্বজন পরিজনকে হারিয়ে দিবারাত্রি পরিশ্রম করে এই দেশটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে মানুষটিকে সহযোগিতা করা আর সেই মানুষটি এখন ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে দুর্বার গদিতে নবদিগন্তে এই বাংলাদেশকে দাবিয়ে রাখার ক্ষমতা পৃথিবীর কারো কোনো শক্তি নাই কিন্তু এই বাংলাদেশ ভবিষ্যতে কার হাতে থাকবে আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যদি ধ্বংস হয়ে যায় সে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যদি মদ জোয়া হিরো ইনফেন্সির আসক্ত হয়ে ইয়া ইয়াবা খেয়ে যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের হাল ধরবে কে যার কারণে ওনার এখন একটাই লক্ষ্য যে যে কোনো মূল্য হোক বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে তা দাবি রাখার ক্ষমতা কারণে এই কথা উনি পরিষ্কার করেছেন এখন ওনার একটাই লক্ষ্য এই বাংলাদেশকে কারা পরিচালনা করবে সেই নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করতে হবে তারা যেন বিপদগামী না হয়ে যায় তারা যেন নেশাগ্রস্ত না হয়ে যায় সেই সমাজ ব্যবস্থাকে ঠিক রাখার জন্য আমি ওনার একজন কর্মী হিসাবে আমার উপর পুত পবিত্র দায়িত্ব যুব সংগঠনের একজন নেতা হিসাবে যুব সমাজকে ভালো পথে আনা ভালো পথে রাখা সৎ কাজ করা সৎ পথে চলার সেই পথ তৈরি এই এলাকায় করে যাচ্ছি দীর্ঘদিন যাবৎ আমি বিশ্বাস করি এ এলাকার মানুষ আমাদের এই সকল পদক্ষেপগুলিকে সাদরে গ্রহণ করেছে পথ তৈরি করে দেওয়া থাকবে এ দেশের আর রাস্তাঘাট আমাদের এই অঞ্চলটি আমাদের এই অঞ্চলটি অত্যন্ত একটি অপর পরিকল্পিত এলাকা এই ঢাকা পুনর্বাসন বিশেষ করে আপনার রাস্তার দক্ষিণ পাশ ঢাকা পুনর্বাসনের চার নাম্বার ওয়ার্ড দক্ষিণ পাশের এইসব এলাকাগুলো এগুলো ধানি জমি ছিল অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট অপরিকল্পিত বাড়িঘর অনেক জায়গায় আপনার পানি সরার কোনো ব্যবস্থা নেই আমাদের সরকার আমাদের সিটি কর্পোরেশন এটা কিন্তু আপনার তারা বসেনি তারা মনে প্রাণে চেষ্টা করছেন আর মেট্রো রেল তো আমাদের বাংলাদেশের জন্য একটি কি বলতে পারবেন এটা বাংলাদেশের জন্য একটি আমাদের রহমত ডাকাশ্বরে মেট্রো রেল হবে বাংলাদেশের মতো একটি দেশে এটা তো চিন্তার বাহিরে সেই প্রকল্প যখন বাস্তবায়ন হতে চলছে সেই প্রকল্পটি যত দ্রুত শেষ হওয়ার কথা ছিল তত দ্রুত শেষ না হওয়ার পিছনে কিন্তু কারণ আছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন বাংলাদেশের এই প্রকল্পটি যারা যারা এই প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত সেই প্রকল্পের মানুষগুলোকে হলিও অটিজমে সন্ত্রাসী হামলা করে জঙ্গি হামলা করে তাদেরকে হত্যা করা হয় সেই বিদেশি মানুষগুলোকে যারা এই দেশটিকে ডেভেলপ করতে চাচ্ছিলেন যারা এই মেট্রো রেলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তাদেরকে হত্যা করা হয় সংগত কারণ এক লং টাইম লং টাইম কাজ বন্ধ ছিল আর সেই বন্ধ থাকার কারণেই আমাদের এলাকাবাসীর জন্য অনেক কষ্টের বেদনাদায়ক হয়ে দাঁড়ায় তা আমি বিশ্বাস করি এখন আবার তারা কাজ শুরু করেছেন মেট্রো রেলটি হয়ে গেলে আমাদের জন্য একটি বিশাল পাওনা বিশাল পাওনা আর রাস্তাঘাট ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক চলছে এই ওয়ার্ডে 
প্রায় সতেরো কোটি টাকার একটি মেগা প্রজেক্ট চলছে যা আপনি যেখানে কথা বলছেন যে এই তেরো নম্বর ওয়ার্ডে তেমনিভাবে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে মেগা প্রজেক্টের কাজ চলছে কাজগুলি শেষ হওয়ার পর আমি বিশ্বাস করি আমাদের এই এলাকার মানুষ আরও একটু ভালো থাকবে কিন্তু পানির সমস্যা পানির সমস্যা একটি ব্যাপক সমস্যা সম্প্রতিকালে দেখা যায় আমরা এই এলাকায় প্রত্যেকটি এলাকায় আমরা ব্যাপ ব্যাপ বেশ কিছু পানির পাম্প বসানো হয় আমরা সকলের সহযোগিতা নিয়ে এলাকাবাসীর সহযোগিতা নিয়ে ওয়াশার সহযোগিতা নিয়ে আমরা পানির পাম্পগুলি স্থাপন করি যে পাম্প থেকে ব্যাপক পানি উত্তোলন হচ্ছিল হঠাৎ করে প্রত্যেকটি পাম্পের পানির উত্তোলনের পরিমাণ কমে যায় এটার একটা কারণ আমি আমি এখানকার রিলেটেড এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে আমি কথা বলি উনি আমাকে যা বললেন যে পানির স্তর এখন নিচে নেমে গেছে এক হাজার ফিট যাওয়ার পরে সেখানকার মাটি ভেঙে পড়ছে তো সম্মত করেন এখানে যতই আমরা পাম্প বসাচ্ছি না কেন আমরা কিন্তু পানির পরিমাণ ব্যাপক তুলতে পারছি না যার কারণেই পানির ক্রাস সৃষ্টি দেখা দেয় আমি তো জানি কিংবা আমি বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু একটি বিশাল প্রকল্প হাতে নিয়েছেন এই এলাকার মানুষের নয় সারা ঢাকাশ্বরের মানুষের পানির বিকল্প ব্যবস্থার জন্য আমি আশা করি যেমনি করে আপনার এডিবির একটি প্রজেক্ট সেই এডিবির প্রজেক্টটি যদি আপনার দ্রুত শেষ করা হয় কাজটি তাহলে আমরা অনেকটা পানির থেকে রক্ষা পাব আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ বাকের রহমতে এই সকল সমস্যা খুব ক্ষুদ্র সমস্যা আবার অনেক ব্যাপক সমস্যা আমি বিশ্বাস করি অতি দ্রুতই আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের হস্তক্ষেপ এবং রিলেটেড যে সকল প্রতিষ্ঠানগুলো আছে যেমন সিটি কর্পোরেশন ওয়াশা সবাই মিলেই আমরা চাচ্ছি এলাকার মানুষ শান্তিতে থাকুক আর দীর্ঘদিন যাবো দেখি গ্যাসের একটু সমস্যা চলতেছে এ প্রসঙ্গে কিছু বলবেন গ্যাসের সমস্যাটা আমরা দেখি যে মেট্রোরেলের কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় তারা ঘোষণা দিয়েই আপনার গ্যাসের এই বিষয়টাকে জানান দেওয়া হয় যে এই এলাকায় গ্যাস থাকবে না আজকে এতটা থেকে এতটা পর্যন্ত এটা একটা বিষয় আবার প্রায় অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো কোনো বাড়িতে সব বাড়িতে নয় সব বাড়িতে নয় সব এলাকায় নয় কোনো কোনো বাড়িতে কোনো কোনো জায়গায় দেখা যায় পানি গ্যাসের প্রবলেম সৃষ্টি হয়ে থাকে এই বিষয়টি এটা অত্যন্ত গভীরের বিষয় আপনারা সকলেই জানেন যে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়গুলিতে আপনাদের অজানা নয় সেখানে হয়তো বা কোথাও ক্রাইসিস আছে সেই জন্য এরকম হতে পারে হয়তো বা পুনর্বাসনের সর্বস্তর জনগণের উদ্দেশ্যে আপনি নির্বাচন প্রসঙ্গে কিছু বলবেন আমি প্রিয় ঢাকা পুনর্বাসনবাসীর প্রতি বিনয়ের সাথে অনুরোধ করতে চাই আমরা সৎ পথে চলব সৎ কাজ করবো সত্যকে গ্রহণ করব মিথ্যাকে পরিহার করব যারা দেশকে ভালোবাসে দেশের মানুষকে ভালোবাসে দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে আল্লাহকে সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় তাদের প্রতি আমরা সমর্থন দিব আর সেই ক্ষেত্রে যদি আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যদি একটি সুন্দর বাংলাদেশ দেখতে চাই সে বন্ধু সুন্দর বাংলাদেশ দেখতে হলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের শেখ হাসিনার বিকল্প আর নেই কারণ বিশ্বের সৎ নেতৃত্বের মধ্যে উনি এখন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেননি এবং ওনার নেতৃত্বে উনি বাংলাদেশকে সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মানুষ মানুষের জন্য মানবতাই সততাই শক্তি মানব মানবতাই মুক্তি এই এই বাক্যটি কিন্তু একজন মানুষের মুখ থেকে এসেছে সে মানুষটি হলো আমাদের প্রিয় নেত্রী রাষ্ট্রের এক শেখ হাসিনা উনি আপনি লক্ষ্য করে দেখুন যখন পার্শ্ববর্তী দেশ মায়ের মায়ের সেই দেশের রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর নির্যাতন হয় একের পর এক মা বোনকে ধর্ষণ করা হচ্ছে বাড়িঘর পুরে সারখার করে দেওয়া হচ্ছে নিজ ভূমিতে যখন তারা মুক্ত আকাশে শ্বাস ফেলার জায়গা পাচ্ছিল না ঠিক সেই সময় মায়ের স্নেহ বোনের ভালোবাসা দিয়ে এই বাংলাদেশে দশ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমানকে আশ্রয় দিয়ে উনি সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের মানুষকে কত উঁচু মাকামে পৌঁছে দিলেন যার কারণে ওনাকে উপাধি দেওয়া হলো মাদার অফ হিউমিউনিটি মানবতার জন্য সেই মানুষটির জন্য আমি কি ঢাকা পনেরো আসনবাসীর কাছে সমর্থন চাইতে পারি না দোয়া চাইতে পারি না আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের মানুষ ঢাকা পনেরো আসনের সর্বস্তরের মানুষ দলমত নির্বিশেষে সবাই তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দেশের স্বার্থে দেশের উন্নয়নের স্বার্থে যা বিশ্ববাসী এখন তাকিয়ে থাকে আপনারা দেখেন যে দেশের সাথে আমাদের যুদ্ধ হল সে পাকিস্তান সম্প্রতিকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন সাবেক ক্রিকেটার ইমরান খান উনি তখন বলছিলেন যে আমি সাংবাদিকদের উদ্যোগে উদ্দেশ্যে বলছিলেন যে আমি পাকিস্তানকে সুইজারল্যান্ড করব কিন্তু ওই পাকিস্তানের বিজ্ঞজন কিংবা সাংবাদিকা ইমরান খানকে বললেন তোমার সুইজারল্যান্ড করার দরকার নেই তুমি বাংলাদেশ করো তাহলে এখান থেকে প্রমাণিত হয় না বাংলাদেশ 
আজকে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন বাংলাদেশের মানুষকে যে মানুষটি পৃথিবীর মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড় করিয়েছেন বাংলাদেশের মানুষকে বাংলাদেশকে যে মানুষটি পৃথিবীর বুক থেকে মহাকাশের স্যাটেলাইটের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পতাকাকে উৎপৎপত করে উড়িয়ে দিয়েছেন সে মানুষটিকে সমর্থন চাইতে পারে না আমি সেই মানুষটির প্রতি সমর্থন চাই সেই মানুষটির প্রতীক সততার প্রতীক ন্যায়ের প্রতীক মানু আদর্শের প্রতীক উন্নয়নের প্রতীক নৌক প্রতীক এই এলাকার মানুষের কাছ থেকে ভোট পাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ এই এলাকার ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক হিসাবে আমার কাছে যেগুলো বিশেষ করে পানির সমস্যাটা ছিল সেই পানির সমস্যা সমাধানের জন্যে আমরা এই এলাকায় আমাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজেদের অর্থায়নে বেশ কিছু পানির পাম্প স্থাপন করি এখানে একই সাথে রাস্তা প্রশস্তকরণ মসজিদ মাদ্রাসা ইতিমখানার সাথে সম্পৃক্ত থাকা সর্বোপরি গরিব দুঃখী মেহনতি মানুষের যে যেরকম বিবাহ দিতে পারে না গরিব মানুষের সন্তানদের তাদের ক্ষেত্রে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে আমি এই এলাকায় এ এলাকায় দুইটি ফ্রি হেলথ ক্যাম্প চালু করি সেখানে প্রায় প্রত্যেকটি হেলথ ক্যাম্পে চার থেকে পাঁচ হাজার মানুষ সেখানে সেবা গ্রহণ করে এবং বিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা সেই সেবা ক্যাম্পটি পরিচালিত হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ থেকে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক বিজ্ঞ ডাক্তারগণ এসেছিলেন সেখানে আমরা আমাদের বিষয়টিকে এভাবে তুলে হেলথ হেলথ কার্ডটি দেখেন আপনি এই হেলথ কার্ডে এখানে ক্লিয়ার লেখা যে হেলথ কার্ডের এখানে আপনার নাম ঠিকানা বয়স সব কিছু উল্লেখ করা আছে আমরা এখানে ওজন নির্ধারণ করি উচ্চতা ব্লাড প্রেশার পালস ব্লাড গ্রুপ এবং ব্লাড সুগার পর্যন্ত আমরা শনাক্ত করে দিই এবং প্রত্যেকটি ডাক্তারের প্রেসক্রিপ অনুযায়ী ডাক্তারদের প্রেসক্রিপ অনুযায়ী আমরা প্রত্যেকটি রোগীকে প্রত্যেকটি মানুষকে আমরা বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করি এই ধরনের সেবামূলক কাজগুলি আমি বরাবরই করে থাকি আর বিশেষ করে শীতের সময় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ শীত বস্ত্র বিতরণ এবং বিশেষ করে পবিত্র ঈদের সময় বিশেষ করে রোজার ঈদের সময় মানুষের মধ্যে ঈদ বস্ত্র বিতরণ করা শাড়ি লুঙ্গি এসে সকল বিতরণ করা এটা আবার মানবিক বিষয়ের দিক থেকে বিশেষ করে বিবেচনা করে এবং আমি আমার বক্তব্য বলেছি যে আমি আমি যা করে থাকি আমি মেয়েকে কিছু করি না আমার উদ্দেশ্য একটাই সেটা হলো যে মানুষের কল্যাণে কাজ করা মানুষের সেবা বা মধ্যে দিয়ে আল্লাপাকে সন্তুষ্টি অর্জন করা আমি বারবারই বলেছি যে কাজটি বঙ্গবন্ধু মুজিব করেছেন যে কাজটি করেন আমাদের প্রিয় নীতি রাষ্ট্রনীতি শেখ হাসিনা যে দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সেই কাজটি কিন্তু আমি করে যাচ্ছি মনে প্রাণে ফ্লিটি আপনার দেখছেন এই লিফ্লিটিতে আমি যে কথাটি বলছিলাম যে বঙ্গবন্ধু মুজিবের সুযোগ্য কন্যা আমাদের রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে দুর্বার গতিতে নবদিগন্তে এই বাংলাদেশকে দাবি রাখার কোনো ক্ষমতা কারণই কিন্তু এই বাংলাদেশকে রক্ষার দায়িত্ব যারা যারা বাংলাদেশকে পরিচালনা করবেন ভবিষ্যতে সেই প্রয়োজন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদকের হাত থেকে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে রক্ষা করা দরকার ওনার নির্দেশ অনুযায়ী আমি এই লিফলেটটি ঢাকা পুনরাসনে সর্বস্তর জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এই লিফলেটটি আপনারা পল্লি দেখতে পাবেন এখানে মাদকের বিরুদ্ধে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে এবং আমাদের নেত্রীর নির্দেশ আদেশ পাশাপাশি ইসলাম কি বলেছেন মাদকের ক্ষেত্রে সেটাও এখানে তুলে ধরা হয়েছে ঢাকা পুনরাসন থেকে চ্যানেল ওয়ার্ল্ড